ഹായ് എവറി വൺ അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് സി ടി അതുപോലെ പി ടി സി ടിയും പി ടി എന്താണെന്ന് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോസിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കറണ്ട് ട്രാൻസ്ഫോമറും പൊട്ടൻഷ്യൽ ട്രാൻസ്ഫോമറും അപ്പോൾ ഈ കറണ്ട് ട്രാൻസ്ഫോമറും പൊട്ടൻഷ്യൽ ട്രാൻസ്ഫോമറും ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് എങ്ങനെയാണ് പവർ മെഷർ ചെയ്യണത് എന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ അതിനകത്ത് നമ്മൾ ഒരു അതിൻ്റെ മുമ്പ് സി ടി പി ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ മുമ്പ് തന്നെ ഒരു മൾട്ടി റേഞ്ച് വാട്ട് മീറ്റർ ഒരു വാട്ട് മീറ്ററിൻ്റെ അകത്ത് പല റേഞ്ച് ചിലപ്പോൾ അവൈലബിൾ ആവാറുണ്ട് അപ്പം മൾട്ടി റേഞ്ച് വാട്ട് മീറ്ററിൻ്റെ റീഡിങ് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് എടുക്കുക നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന റീഡിങ് പല റേഞ്ചിലായിട്ട് നമുക്ക് അതിനകത്ത് കണക്ഷൻസ് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അത് കിട്ടുന്ന റീഡിങ്ങും അതിനനുസരിച്ച് മാറ്റം വരും ഒരു സിംഗിൾ സ്കെയിലായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ആ സ്കെയിലിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മൾട്ടി റേഞ്ചിൽ വരുന്ന പവർ എങ്ങനെ മെഷർ ചെയ്ത് എടുക്കാം എന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു ജനറലായിട്ടുള്ള ഒരു ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളതിനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഒരു മീറ്റർ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഫാക്ടർ നമുക്ക് ആദ്യം അറിയണം അതായത് വാട്ട് മീറ്ററിൻ്റെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഫാക്ടർ അറിയണം നമ്മൾ ഏത് റേഞ്ചിലാണോ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഏത് റേഞ്ചിലുള്ള പവറാണോ നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യേണ്ടത് അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ പ്രഷർ കോയിലിൻ്റെ റേഞ്ചും കറണ്ട് കോയിലിൻ്റെയും റേഞ്ച് സെറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഈ റേഞ്ചിനനുസരിച്ച് അത് നമുക്ക് മീറ്ററിൽ കാണിക്കുന്ന റീഡിങ് നമ്മളൊരു മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഫാക്ടർ ഉപയോഗിച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള മെഷർമെൻറ്റ് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഈ മീറ്റർ കോൺസ്റ്റൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഫാക്ടർ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു ഇക്വേഷനാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് മീറ്റർ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് അഥവാ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രഷർ കോയിൽ റേഞ്ച് നമ്മൾ ഏത് റേഞ്ചിലാണോ പ്രഷർ കോയിലിനെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇൻറ്റു കറണ്ട് കോയിൽ റേഞ്ച് കറണ്ട് കോയിൽ സെറ്റ് ചെയ്ത റേഞ്ച് ഡിവൈഡഡ് ബൈ മാക്സിമം ഡയൽ റീഡിങ് ഇൻ ദ വാട്സ് ആ മീറ്ററിൻ്റെ ഫുൾ സ്കെയിൽ ഡിഫ്ലക്ഷൻ ആ മീറ്ററിൻ്റെ ഫുൾ സ്കെയിൽ ഡിഫ്ലക്ഷൻ റീഡിങ് ഇത്രയുമാണ് ഈ ഇക്വേഷനകത്ത് വേണ്ടത് ഇനി അത് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്കൊരു പ്രോബ്ലം ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ അതിനകത്തൊരു പ്രോബ്ലം തന്നിട്ടുണ്ട് റൈറ്റ് സൈഡിലൊരു വാട്ട് മീറ്ററാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് വാട്ട് മീറ്ററിന് ഒരു രണ്ട് ഫേസിന് ടു ഫോർട്ടി വോൾട്ട് ഫിഫ്റ്റി ഹേർട്സിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ വാട്ട് മീറ്റർ ഹാസ് ദ ഫോളോയിങ് മൾട്ടിപ്പിൾ മൾട്ടി റേഞ്ചസ് ഈ വാട്ട് മീറ്ററിനെ തന്നിട്ടുള്ള വാട്ട് മീറ്ററിൻ്റെ റേഞ്ചസ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രഷർ കോയിൽ മൂന്ന് റേഞ്ചിൽ അവൈലബിൾ ആണ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് വോൾട്ട് അതുപോലെ ടു ഫിഫ്റ്റി വോൾട്ട് വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് വോൾട്ട് ഈ മൂന്ന് വോൾട്ടേജ് ലെവലിൽ നമുക്ക് പ്രഷർ കോയിലിനെ കണക്ട് ചെയ്യാം അതുപോലെ ട്വൻറ്റി ആംബിയർ ടെൻ ആംബിയർ ഫൈവ് ആംബിയർ ഇങ്ങനെ മൂന്ന് ആംബിയർ സെറ്റിങ്ങിൽ കറണ്ട് കോയിലിനെ നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും മാക്സിമം ഡയൽ റീഡിങ് എന്താണ് ഫുൾ സ്കെയിൽ ഡിഫ്ലക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനകത്ത് ഫുൾ സ്കെയിൽ ഡിഫ്ലക്ഷൻ റീഡിങ് സിക്സ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് വാട്ട്സ് ആണ് തന്നിട്ടുണ്ട് അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് വാട്ട്സ് വരെയാണ് അതിൽ ഫുൾ സ്കെയിൽ ഡിഫ്ലക്ഷൻ കാണിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ഇതിൻ്റെ മീറ്റർ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കണം ആക്ച്വൽ പവർ കണ്ടുപിടിക്കണം ഇപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഫുൾ സ്കെയിൽ ഡിഫ്ലക്ഷൻ റീഡിങ് സിക്സ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ നമുക്ക് അതിനകത്ത് റീഡിങ് കിട്ടുന്നത് ആ റീഡിങ്ങിനകത്ത് ആ സ്കെയിലിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് വാട്ട്സ് എന്നാണ് നമുക്ക് റീഡിങ് കിട്ടുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന റേഞ്ചിനനുസരിച്ചിട്ട് ശരിക്കുള്ള മെഷർമെൻറ്റ് ആക്ച്വൽ പവർ എത്രയാണ് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് രണ്ട് റേഞ്ചിലുള്ള പ്രോബ്ലം ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് ആദ്യമായിട്ട് അതിന് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് വോൾട്ടിലും ടെൻ ആംബിയറിലുമാണ് രണ്ട് റേഞ്ചിലായിട്ടും നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്തത് ആ കേസിൽ അതിൻ്റെ മീറ്റർ കോൺസ്റ്റൻറ്റും ആക്ച്വൽ പവറും കണ്ടുപിടിക്കണം അതേപോലെ തന്നെ വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് വോൾട്ട് ഫൈവ് ആംബിയറിൽ കണക്ട് ചെയ്താലുള്ള റീഡിങ്ങും നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം ഓക്കെ അല്ലേ ദ നെക്സ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാം അപ്പോൾ റേഞ്ച് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് വോൾട്ടും ടെൻ ആംബിയറും ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മീറ്റർ കോൺസ്റ്റൻ്റ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും പ്രഷർ കോയിൽ റേഞ്ച് ഇൻറ്റു കറണ്ട് കോയിൽ റേഞ്ച് ഡിവൈഡ് ബൈ ദ ഫുൾ സ്കെയിൽ ഡിഫ്ലക്ഷൻ പ്രഷർ കോയിൽ റേഞ്ച് എത്രയാണ് ഇവിടെ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് കറണ്ട് കോയിൽ റേഞ്ച് ടെൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫുൾ സ്കെയിൽ ഡിഫ്ലക്ഷൻ സിക്സ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എട്ടാണ് മീറ്റർ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മൾട്
അപ്പം ഇൻ കേസ് ദ വാട്ട് മീറ്റർ ഇസ് കണക്റ്റഡ് ടു എ സർക്യൂട്ട് ത്രൂ സി ടി ആൻഡ് പി ടി ടു മെഷർ ദ പവർ ഡിസിപ്പേറ്റഡ് ഇൻ ദ സർക്യൂട്ട് വി ഹാവ് ടു ടേക്ക് ഇൻ ടു കൺസിഡറേഷൻ ദ സി ടി റേഷ്യോ ആൻഡ് പി ടി റേഷ്യോ നമ്മൾ നേരത്തെ വാട്ട് മീറ്ററിനെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തപ്പോൾ വാട്ട് മീറ്ററിൻ്റെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഫാക്ടർ മാത്രമേ നമ്മൾ പവർ ഡിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്തത് കാണാനായിട്ട് നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ പക്ഷേ ഈ കേസിൽ നമ്മളൊരു സി ടി പി ടി വഴിയാണ് വാട്ട് മീറ്റർ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം സി ടിയുടെയും പി ടിയുടെയും റേഷ്യോ കൂടി നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആക്ച്വൽ പവർ കൺസ്യൂംഡ് ഇത് സർക്യൂട്ട് പി നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുക വാട്ട് മീറ്റർ റീഡിംഗ് നേരത്തെ ചെയ്ത് നേരത്തെ എങ്ങനെയായിരുന്നു വാട്ട് മീറ്റർ റീഡിംഗ് ഇൻ്റെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഫാക്ടർ മാത്രമായിരുന്നു ഈ കേസിൽ വാട്ട് മീറ്റർ റീഡിംഗ് ഇൻ്റെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഫാക്ടർ ഓർ മീറ്റർ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഇൻറ്റു സി ടി റേഷ്യോ ഇൻറ്റു പി ടി റേഷ്യോ സി ടി റേഷ്യോനെയും പി ടി റേഷ്യോനെയും കൂടെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം എന്നാലാണ് നമുക്ക് ടോട്ടൽ പവർ കൺസ്യൂം ചെയ്ത് ആക്ച്വൽ വാല്യൂ എത്രയാണെന്ന് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു സിമ്പിൾ പ്രോബ്ലം നോക്കാം A single phase multi-scale wattmeter is having the following range. Range is coming to 500, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 125 ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ സിക്സ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ചെയ്യുമ്പോൾ വൺ എന്ന് കിട്ടും ആക്ച്വൽ പവർ കൺസ്യൂംഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആദ്യം വാട്ട് മീറ്റർ റീഡിങ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു വൺ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഫാക്ടർ ഇൻറ്റു സി ടിയുടെ റേഷ്യോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സെക്കൻഡ് ഇതിൽ ലാർജ് കറണ്ട് ഡിവൈഡ് ബൈ സ്മോളർ കറണ്ട് നോക്കുക അതായത് ടു ഫി ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ബൈ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടു ഫിഫ്റ്റി ബൈ വൺ ടെൻ മൊത്തം വാല്യൂ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും എല്ലാം കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫൈവ് തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി വാട്ട്സ് ആണ് ശരിക്കും നമ്മൾ ആക്ച്വലി മെഷർ ചെയ്ത പവറിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയണത് അതായത് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് എയ്റ്റ് കിലോ വാട്ട്സ് ദെൻ മെഷർമെൻറ്റ് ഓഫ് ത്രീ ഫേസ് എനർജി യൂസിങ് ദ സി ടി ആൻഡ് പി ടി ഇപ്പം നമ്മൾ വാട്ട് പവറായിരുന്നു കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തത് ദെൻ ത്രീ ഫേസ് എനർജി നമുക്ക് എങ്ങനെ സി ടി പി ടി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ റേറ്റഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് റേറ്റിംഗ്സ് ഓഫ് എനർജി മീറ്ററിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് റേറ്റിംഗ് എങ്ങനെയാണ് ട്വൻ ടെൻ ആംബിയർ ട്വൻറ്റി ആംബിയർ തേർട്ടി ആംബിയർ ഫിഫ്റ്റി അതുപോലെ ഹൺഡ്രഡ് ആംബിയർ ഒക്കെ കറണ്ടിലും അതുപോലെ വോൾട്ടേജ് ആണെങ്കിൽ വൺ ട്വൻറ്റി ടു ഫോർട്ടി ഫോർ ഫിഫ്റ്റീൻ വോൾട്ട് ഒക്കെയാണ് എനർജി മീറ്ററിൻ്റെ കേസിനകത്ത് വോൾട്ടേജും കറണ്ടിൻ്റെയും റേറ്റിംഗ് വരുന്നത് കറണ്ട് ട്രാൻസ്ഫോമർ ആൻഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ട്രാൻസ്ഫോമേഴ്സ് ആർ ഓൾ ഓൾസോ യൂസ്ഡ് അലോങ
Instrument transformers operated three phase and single phase energy meter should have separate terminals for pressure and current coil. The instrument transformer measure in a three phase and single phase energy meter pressure coil and current coil and separate terminals provided. When an usual energy meter is used, its pressure coil links are to be disconnected before disconnect before connecting ct and pt nammal sadharana energy meter ubhayikkana ennundengile adinte pressure coil eppozhum connect cheyittu vena disconnect cheyittu vena nammal ct and pt connect cheyanayittu adhu ct and pt energy meter like connect cheyan povunnadinte munbe energy meter inde pressure coil nammal disconnect cheyittundayirikkana for standard instrument transformer operated energy meters or standard instrument transformer operate in the energy meter on in the thing that is the current coil the rating of the secondary coil 5 ampere and the 1 ampere and the potential coil the rating in the world 110 volt and 100 volt we have a potential transformer in the secondary 110 volt and 100 volt and the current transformer in the secondary 5 ampere and 1 ampere and the standard rating is available current transformer is used when the load current rating is higher than the available meter rating we current transformer in the case of the energy meter. We can measure the current transformer. We can measure the load current rating. We can measure the current meter 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 rating. We can measure the current we have to do the current transformer. We have to do the current transformer ratio. 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 We have to do the current transformer the current transformer we will be able to get the CT. We will be able to get the measurements. We will be able to get the CT. We will be able to get the CT. We will be able to get the CT. We will be the CT. We will be able to get 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 the CT. We will be able to the if we have a set of CTs, we can connect the current coil to the CT. If we have a set of elements in the case of 3 phase 4 wire system, we have a set of elements in the case of 3 phase 4 wire system. An industry has a connected load of 200 HP. So, the 200 HP, 200 holes power on our industry, connected to the connected load, total load connected to the 200 HP. HP is the word like you can convert to NIT in the 746 HP is the 746 watts. 746 watts of 200 multiply connect it with 400 volt 3 phase 50 hertz supply like and connect it with what should be the current rating of the current transformer and its ratio angane anengil nammal avada measure cheyanayittu connect it namukku ariya 200 hp ennaka parayumba avada veruna current high current a irikkum appo ee current measure cheyanayittu nammal avada connect cheyina current transformer inde ratio current rating etrayanu kandupidikkanana parnittullathu power factor 1 anane unit allengil unit aanu assume cheyanayittu parnittundu we have to connect the load 200 HP. Supply voltage is 400 volt 3 phase supply. We have to load current. We have to load load current. We have to load power. We have to load active power. P equal to root 3 into VLIL cos 5. VLIL is supply voltage into supply current. Line current is line voltage. VLIL is now, we will substitute the equation for P equal to root 3 into VLIL cos 5. Cos 5 is equal to power factor equal to cos 5 and cos 5 into value unity 1. We will do the equation for P divided by root 3 into VL into power factor. 
ഇവിടെ പി എന്താണ് ടു ഹൺഡ്രഡ് എച്ച് പി ആണ് ടു ഹൺഡ്രഡ് എച്ച് പി ആണ് നമ്മൾ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു സെവൻ ഫോർട്ടി സിക്സ് എന്ന് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കത് വോൾട്ടേജിൽ കിട്ടും ഡിവൈഡ് ബൈ റൂട്ട് ത്രീ ഇൻറ്റു വി എല്ലിൻ്റെ വാല്യൂ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് പവർ ഫാക്ടറിൻ്റെ വാല്യൂ വൺ ആൻസർ എന്ത് കിട്ടി ലോഡ് കറണ്ട് ടു ഫിഫ്റ്റീൻ ആംബിയർ ആണ് എന്ന് കിട്ടി ടു ഫിഫ്റ്റീൻ ആംബിയറിലുള്ള കറണ്ട് ട്രാൻസ്ഫോമർ ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കറണ്ട് ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ സെക്കൻഡ് ത്രീ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഫൈവ് ആംബിയർ എടുക്കാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ റേഞ്ച് റേറ്റിംഗ് ഓഫ് ദ കറണ്ട് ട്രാൻസ്ഫോമർ എങ്ങനെയാണ് ടു ഫിഫ്റ്റീൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ടു ഫിഫ്റ്റീൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫൈവ് ആണ് കറണ്ട് ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ റേഷ്യോ വരുന്നത് ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടി ത്രീ എന്ന് കിട്ടും അതായത് സി ടി റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർട്ടി ത്രീ ഈസ് ടു വൺ അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക അതിലും കൂടുതലായിട്ടുള്ള ഫിഫ്റ്റി ഈസ് ടു വൺ എന്ന് എടുക്കുക അതുമല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏത് റേഞ്ച് എടുക്കാം ടു ഫിഫ്റ്റി ആംബിയർ ടു ഫിഫ്റ്റി ആംബിയർ ബൈ ഫൈവ് ആംബിയർ ടു ഫിഫ്റ്റി ആംബിയറിൽ പ്രൈമറിയിലും സെക്കൻഡറിയിൽ ഫൈവ് ആംബിയർ മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സി ടി സി ടി റേഷ്യോ ഉള്ള കറണ്ട് ട്രാൻസ്ഫോമർ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ദ സി ടി ആൻഡ് പി ടി വിത്ത് ടു എലമെൻറ്റ് എനർജി മീറ്റർ ടു എലമെൻറ്റ് എനർജി മീറ്ററിൽ കറണ്ട് ട്രാൻസ്ഫോമർ മാത്രം വരുന്ന കേസാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് പൊട്ടൻഷ്യൽ ട്രാൻസ്ഫോമറും കൂടി യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും സംഗതി ടു എലമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പം ഒരു പ്രഷർ കോയിൽ രണ്ട് പ്രഷർ കോയിലും രണ്ട് സെറ്റ് പ്രഷർ കോയിലും രണ്ട് സെറ്റ് കറണ്ട് കോയിലും അതിനകത്ത് രണ്ട് സെറ്റ് സി ടിയും ഉപയോഗിക്കണം അതുപോലെ രണ്ട് സെറ്റ് പി ടി ഉപയോഗിക്കണം പ്രഷർ കോയിൽ ഫിഗറിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് കാണിച്ചിട്ടുള്ള ഫിഗറിനകത്ത് നമ്മൾ രണ്ട് പ്രഷർ കോയിൽ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ലൈനിൻ്റെ ഇടയ്ക്കായിട്ട് ഓരോ പ്രഷർ കോയിൽ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എൽ വണ്ണിനും എൽ ത്രീക്കും ഇടയ്ക്ക് ഒരു പ്രഷർ കോയിൽ അപ്പോൾ ആ എൽ വണ്ണിനും എൽ ത്രീക്കും ഇടയ്ക്കായിട്ടാണ് നമ്മളൊരു പൊട്ടൻഷ്യൽ ട്രാൻസ്ഫോമർ രണ്ട് പൊട്ടൻഷ്യൽ ട്രാൻസ്ഫോമർ രണ്ട് ലൈനിന് എക്രോസ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പി ടി രണ്ട് പി ടി ഒന്നും ഉണ്ട് പി ടി ടു ഉണ്ട് പി പി ടി രണ്ട് പി ടിയുടെയും സെക്കൻഡറിയിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം എനർജി മീറ്ററിൻ്റെ ഓരോ പ്രഷർ കോയിൽ നെക്രോസ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാം അതേപോലെ സെക്ക എനർജി മീറ്ററിൻ്റെ കറണ്ട് കോയിൽ എന്ത് ചെയ്യും കറണ്ട് ട്രാൻസ്ഫോമർ ലൈൻ ലൈൻ ലൈനിലായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ കറണ്ട് ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ സെക്കൻഡറിയിലേക്ക് കറണ്ട് ട്രാൻസ് കറണ്ട് കോയിലിനെയും കൂടെ കണക്ട് ചെയ്യും ഇനി ത്രീ ഫേസ് പി ടി ആൻഡ് ടു സി ടി സാർ കണക്റ്റഡ് വിത്ത് ടു എലമെൻറ്റ് എനർജി മീറ്റർ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ത്രീ ഫേസ് ത്രീ വയർ സിസ്റ്റം അടുത്ത ഫിഗറിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ത്രീ ഫേസ് ത്രീ വയർ സിസ്റ്റത്തിനകത്ത് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു ത്രീ ഫേസ് പി ടീനെ നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം യൂസ് ചെയ്തത് സിംഗിൾ ഫേസ് സി ടിയും പി ടി ആയിരുന്നു ഈ കേസിൽ അവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു സിംഗിൾ ഒരു ത്രീ ഫേസ് പി ടി ഒരു ത്രീ ഫേസ് പി ടിയും രണ്ട് സി ടിയും ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ടു എലമെൻറ്റ് എനർജി മീറ്റർ നമ്മൾ ത്രീ ഫേസ് ത്രീ വയർ സിസ്റ്റത്തിന് മെഷർമെൻറ്റ് കാണാനായിട്ടാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എൽ വൺ എൽ ടു എൽ ത്രീ മൂന്ന് ലൈനാണുള്ളത് മൂന്ന് ലൈനിൽ നിന്നും കൂടെ എടുത്തിട്ട് നമ്മളൊരു ത്രീ ഫേസ് പി ടി കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ ത്രീ ഫേസ് പി ടിയിന് രണ്ട് എലമെൻറ്റ് അതായത് രണ്ട് സെറ്റ് പ്രഷർ കോയിലേക്ക് കണക്ഷൻ കൊടുത്തു അതുപോലെ സി ടി രണ്ട് സി ടിയിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ട് രണ്ട് സെറ്റ് കറണ്ട് കോയിലേക്കും കണക്ഷൻ കൊടുത്തു അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമുക്ക് ത്രീ ഫേസ് ത്രീ വയർ സിസ്റ്റത്തിൽ പ്രഷർ എനർജി എനർജി മെഷർ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇപ്പം നെക്സ്റ്റ് അതുപോലെ ഒരു ത്രീ ഫേസ് പി ടി ആണ് ഇവിടെയും യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ത്രീ ഫേസ് ത്രീ വയർ ത്രീ ഫേസ് ഫോർ വയർ സിസ്റ്റം ആണ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ന്യൂട്രല് കൂടെ വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ത്രീ ഫേസ് ഫോർ വയർ സിസ്റ്റം ആണ് നമ്മൾ മുമ്പ് പറഞ്ഞത് ത്രീ ഫേസ് ത്രീ വയർ സിസ്റ്റം ആയിരുന്നു ഇവിടെ ത്രീ ഫേസ് ഫോർ വയർ സിസ്റ്റം ആണ് ത്രീ ഫേസ് ഫോർ വയർ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുമ്പം മൂന്ന് സെറ്റ് പ്രഷർ കോയിലും ഉണ്ട് മൂന്ന് സെറ്റ് കറണ്ട് കോയിലും ഉണ്ട് ത്രീ എലമെൻറ്റ് എനർജി മീറ്റർ ആണ് ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഓരോ സെറ്റ് പ്രഷർ കോയിലിനെയും കൂട്ടിക്കണ ഓരോ സെറ്റ് പ്രഷർ കോയിലിനെയും ഓ ത്രീ ഫേസ് പി ടിൻ്റെ ഓരോ ടെർമിനലിലേക്കായിട്ട് കൊടുക്കുക അതേപോലെ ഓരോ സെറ്റ് കറണ്ട് കോയിലിനെയും ഓരോ ലൈനിലായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള മൂന്ന് ലൈനിൽ ഓരോ ലൈനിലും കറണ്ട് ട്രാൻസ്ഫോമർ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതാത് കറണ്ട് ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ സെക്കൻഡ
അപ്പോൾ കറണ്ട് ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ പ്രൈമറിയിൽ ഫോർട്ടി ടുവും സെക്കൻഡറിയിൽ എത്രയാണ് വേണ്ടത് ത്രീ ഫേസ് എനർജി മീറ്ററിൽ നമുക്ക് ഫൈവ് ആംബിയർ ആണ് ത്രീ ഫേസ് എനർജി മീറ്ററിൻ്റെ റേറ്റിംഗ് കറണ്ട് റേറ്റിംഗ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഫൈവ് ആംബിയർ ആയിരിക്കണം സി ടിയുടെ സെക്കൻഡറിയിൽ വരേണ്ടത് അപ്പോൾ സി ടിൻ്റെ റേഷ്യോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫോർട്ടി ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ഫൈവ് ആയിരിക്കും അതായത് എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ടെൻ എന്നെടുക്കാം അപ്പോൾ സി ടിയുടെ റേഷ്യോ ടെൻ ഈസ് ടു വൺ എന്ന് കിട്ടും ദെൻ പി ടി ആണെങ്കിലോ പി ടി ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് വോൾട്ടേജ് പ്രൈമറിയിൽ വരുന്ന വോൾട്ടേജ് എത്രയാണ് ലെവൻ കെ വി ആണ് മെഷർ ചെയ്യേണ്ടത് ലെവൻ കെ വി പ്രൈമറിയിലും സെക്കൻഡറിയിൽ വൺ ടെൻ വോൾട്ടും ആണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ റേഷ്യോ എത്ര കിട്ടി ഹൺഡ്രഡ് കിട്ടി ഹൺഡ്രഡ് ഈസ് ടു വൺ ആണ് പി ടിയുടെ റേഷ്യോ വരുന്നത് ദൻ നെക്സ്റ്റ് എനർജി മീറ്റർ കണക്റ്റഡ് ത്രൂ സി ടി ആൻഡ് പി ടി ടു എൻ ഇൻഡസ്ട്രി റെക്കോർഡ് എ റീഡിംഗ് ഓഫ് ത്രീ സിക്സ്റ്റി നയൻ യൂണിറ്റ് ഓൺ ഫസ്റ്റ് മെയ് ജസ്റ്റ് നമ്മുടെ ബില്ല് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പറയുന്നത് അപ്പം ത്രീ സിക്സ്റ്റി നയൻ യൂണിറ്റ് ആണ് ഫസ്റ്റ് മേക്കാത്തൊരു എനർജി മീറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് സി ടി ബി ടി ഒക്കെ വെച്ചിട്ടുള്ളത് എനർജി മീറ്ററുകൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച് മെഷർ ചെയ്യുന്ന സമയത്തേക്ക് ടോട്ടൽ യൂണിറ്റ് നമുക്ക് മുന്നൂറ്റി അറുപത്തൊമ്പത് യൂണിറ്റ് ആണ് കിട്ടിയത് ഫസ്റ്റ് മെയ്യിൽ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മുപ്പത്തൊന്ന് മെയ്യിനകത്ത് നമ്മൾ നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നാനൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറ് യൂണിറ്റ് ആണെന്നും കിട്ടി സി ടിയുടെ റേഷ്യോ ഫിഫ്റ്റി ബൈ ഫൈവ് ആംബിയർ ആണ് പി ടിയുടെ റേഷ്യോ വൺ ലെവൻ തൗസൻഡ് ബൈ വൺ ടെൻ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മീറ്റർ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കണം ടോട്ടൽ ഒരു മാസം കൊണ്ട് എത്ര എനർജി കൺസ്യൂം ചെയ്തു എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് മീറ്റർ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എങ്ങനെ കാണും സി ടി റേഷ്യോ ഇൻറ്റു പി ടി റേഷ്യോ ഇവിടെ വാട്ട് മീറ്റർ ഇല്ല മൾട്ടി വാട്ട് മീറ്റർ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് വാട്ട് മീറ്ററിൻ്റെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഫാക്ടർ ഉപയോഗിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല മീറ്ററിംഗ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പം സി ടിയുടെ റേഷ്യോ ഇൻറ്റു പി ടിയുടെ റേഷ്യോ ചെയ്താൽ മതി ഫിഫ്റ്റി ബൈ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ലെവൻ തൗസൻഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ ടെൻ ടെൻ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് കിട്ടും അതായത് എത്രയാണ് തൗസൻഡ് ആണ് അവിടെ മീറ്ററിംഗ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എന്ന് പറയാം എനർജി കൺസ്യൂം ചെയ്തത് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക നമുക്ക് രണ്ട് നമ്മൾ സാധാരണ കെ സി ബിയുടെ ഒക്കെ നമ്മുടെ മീറ്റർ റീഡ് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ രണ്ട് സമയത്തെ എനർജി മീറ്ററിൻ്റെ റീഡിങ് യൂണിറ്റ് എടുത്തിട്ട് രണ്ടിൻ്റെയും കൂടെ ഡിഫറൻസ് കണ്ടുപിടിക്കുക അതാത് സമയത്തിൽ മൊത്തം കൺസ്യൂം ചെയ്ത യൂണിറ്റ് എത്രയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് മെയ് മുപ്പത്തൊന്നാം തീയതി കിട്ടിയ യൂണിറ്റിൽ നിന്നും മെയ് ഒന്നാം തീയതി കിട്ടിയ യൂണിറ്റിൻ്റെ എമൗണ്ട് മൈനസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടി ഫോർ ട്വൻറ്റി സിക്സ് മൈനസ് ത്രീ സിക്സ്റ്റി നയൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്തേക്ക് ഫിഫ്റ്റി സെവൻ എന്ന് കിട്ടും ഈ ഫിഫ്റ്റി സെവനിനോട് കൂടി എന്ത് ചെയ്യണം മീറ്ററിംഗ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടിയ തൗസൻഡിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫിഫ്റ്റി സെവൻ തൗസൻഡ് യൂണിറ്റാണ് ഒരു മാസം കൊണ്ട് ആ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ കൺസ്യൂം ചെയ്തത് എന്ന് മനസ്സിലായി